Hello friends, welcome to DFD channel. இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்கா chain stitchல இருந்து over stitches ஆ பாப்போம். And as a beginner ஆ இல்ல கொஞ்ச தெரிஞ்சவங்களா அதாவது வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி ஆரி வர்க் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து எப்படி chain stitch போடுறது எல்லா ஸ்டிச்சஸும் ஏர்க்க ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்லயும் சில வந்து நேக்கு இருக்கு இப்படி தான் போடணும் இப்படி தான் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படினா நான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸா சொல்லி கொடுத்து எப்படி அந்த போடுறதுங்கறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன் நான் இதோட உங்களுக்கு சில நாங்க வர்க் பண்ண ब्लाउஸஸும் காமிக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் நான் அதையும் சேர்த்து இதோட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ முதல்ல வந்து செயின் ஸ்டிட்ச் எப்படி போடணும்னா இந்த மாதிரி முதல்ல எடுத்துக்கோங்க நாட் போடணும் தேவையில்லாம பிகினர்னா இருக்கிறதுனால நாட் போடுறதுனா போட்டுக்கோங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி மடிச்சுக்கிட்டு முதல்ல வந்து நம்ம எந்த டிரெக்ஷனில் இந்த டிரெக்ஷனில் போனால் அதுக்கு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் நீடில் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு கீழே எடுத்துடணும் இப்படி எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் குத்தி முன்னாடி இப்படி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இப்படி தான் நம்ம வந்து கொண்டுட்டு போகணும் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் எப்போ நீங்கள் இந்த செயின் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸில் கை ரே டே ரெகுலராக இப்படி சுற்றுங்க நல்லா உங்களுக்கு பழகிற வரைக்கும் ஒன் மந்த் அல்லது டூ மந்த் இப்படி ப அந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பல பண்ணினா தான் இந்த பார்த்திங்களா இப்படி எடுக்கிறக்கு உங்களுக்கு அந்த இது வரும் அப்படி இப்படி இருக்க 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 நம்ம ஸ்பீடை வந்து கூட்டிக்கலாம் இப்போ இப்படி போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ இந்த இப்போ இந்த இந்த இதுக்கு ஏற்ற சைடு இப்படி திரும்பணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இப்படி ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டு தான் இந்த இடத்த நம்ம திருப்பணும் அப்போ தான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சதுரம் போட்டாலும் ஒரு ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதை இந்த ஸ்டே இந்த கீழ் பக்கமாக கொண்டுட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன செய்யணும்னா இப்படி பேக்கில் போய் தான் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் வரணும் வந்து நீ எந்த டெரெக்ஷனில் நம்ம கொண்டுட்டு போகிறோமோ நீடில் அந்த டெரெக்ஷன் த டெரெக்ஷனில் தான் இந்த அந்த ஷார்ப்பான அந்த நாக்கு பகுதி நீடலோட நாக்கு பகுதி இருக்கணும் அதை நம்ம வேறு டெரெக்ஷனுக்கு மாற்றணுன்னா வந்து நமக்கு எடுக்க முடியாது சரியை மேலே கொண்டுட்டு வர முடியாது இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்லோவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் மெல்ல மெல்ல போட்டாலும் இப்படி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டு இப்போ நான் பண்ணுறதுல தான் வந்து நிறையா சந்தேகங்கள் வரும் இப்போ நல்லா போடுற உங்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா நாட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதில் மேலே அப்படி தூக்கிட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அதை இல் அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணால் இப்படி முதல்ல ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு மேலே நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்திலேயே குத்தி கீழே ஒரு தடவை சுற்றி இன்னும் ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பெரிய செயின் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்குள்ளே இந்த இந்த இதை விட்டுறணும் விட்டுட்டு இந்த அந்த அந்த நாக்கு பகுதியை இந்த பக்கமாக என் பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதை கீழே நல்லா இப்படி இழுத்துக்கிட்டு அப்படி நீங்கள் உள்ளே இழுத்துடணும் அப்போ வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டு தெரியாது இல்லை உங்களுக்கு அது போடுறதுக்கு முதல்ல கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல நீங்கள் இப்படியே முதல்ல பழகிக்கோங்க மேலே தூ இதை நல்லா இழுத்துட்டு இப்படி இழுத்து விட்ருங்க நம்ம வந்து ந அப்படி இழுக்காட்டி மேலே வந்து தூக்கிட்டே தெரியும் நம்ம பிகினர் அல்லது போட தெரியாதவங்கிறத அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த ஃபினிஷிங்கும் இருக்காது இப்படி போட்டு எந்த டெரெக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட் டெரெக்ஷன் நம்ம நா இந்த இந்த இதை பிடிக்கிற மாதிரி நாக்கு பகுதியை வச்சுட்டு இது கீழே மெல்ல இழுத்து விட்டுட்டு லேஸாக ஒரு டைட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சவுடனே அப்படி நீங்கள் உள்ளே இழுத்து விட்ருங்க அவ்வளோதான் நம்ம மறுபடியும் பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்டிச்சை அதுக்கு பக்கத்திலே குத்தி இன்னும் ஒரு ஸ்டிச்சை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இதை அப்படி பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ இழுக்கும்போது வருதா அதை லேசாக அப்படியே செஞ்சு உள்ளே இப்படி இழுத்து விட்டுடலாம் இது தான் நம்ம நாட் போடுற விதம் இப்போ வந்து இப்படி இப்போ இது போல் ஒரு கொடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்படி கொண்டு வந்து கீழ்ப்பக்கமாக வந்து தான் நீங்கள் நம்ம லீஃபுக்கு மேலே கொண்டு போகணும்
கொண்டு போயிட்டு இந்த இலையோட எஜ்ஜு முடிகிற இடத்துல ஒன்றோ ரெண்டோ கூட போட்டுக்கலாம் ஸ்டிச்சு போட்டு இப்படி கொஞ்சம் லேசாக இப்படி போய் இப்படி வந்தீங்கன்னா தான் அந்த எஜ்ஜு வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஷார்ப்பாக தெரியும் இல்லாட்டி மொட்டையாக மொட்டையாக என் இருக்கும் அதே போல் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் போட்டு போட்டு முடிச்சு போட்டுட்டு இருக்க முடியாது இல்லை அப்படி விட்டுட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுட்டு இல்லாமல் கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து செயின் ஆரம்பித்தோன்னா அப்படியே கொண்டுட்டு வரணும் அப்போ இப்போ இந்த மாதிரி இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வளைவு இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும்னா இப்படி வரணும் இப்படி போட்டு இதை உள்பக்கமாக கொண்டு வரக்கூடாது வெளிப்பக்கமாக தான் இப்படி வரணும் இல்லை இங்கே நாட் போட்டுட்டு இங்கே இங்கே நான் நாட் போட்டு மறுபடியும் இங்கே அருந்து ஆரம்பிக்க தேவையில்லை நீங்கள் எப்படி வந்துடலாம் இதுக்கு மேல் பக்கமாக வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் உள்பக்கமாக வந்தால் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து இந்த நம்ம போடுற இந்த ஸ்டிச்சும் இடையில் இருக்கிற இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் இடையில் வந்து கேப் வந்துடும் அதனால் இது தான் இப்படி தான் போடணுங்கிறது ஒரு ப்ரொசீஜர் இதை இதை வந்து சொல்லலாங்கிறக்காக தான் இப்போ இந்த இந்த இதை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் சும்மா நம்ம நாட் பண்ணி நாட் பண்ணி இது பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படி கண்டினியூஸாக ஒரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்தோமா அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் போடுற மெத்தடு நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் கொஞ்சம் மாறும் இப்படி மா மாற்றிக்கிறது செஞ்சுக்கிறதுன்னு அதாவது நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சைடில் வந்து ஸ்பீடு வரும் இன்னொரு இது உல்ட்டா சைடுன்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஸ்பீடே வராது அதனால் அதை பார்த்தும் நம்ம வந்து பிகினராக தெரியாதவங்க அதை பார்த்தும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நாட் போடுறதா பாருங்கள் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் இப்போது இதே இதை ஒரு ரவுண்டு டிசைன் ஒரு மேங்கோ டிசைனில் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த த்ரீ ஸ்ட்ராண்ட்ஸில் ரேஷம் எடுத்திருக்கோம் இப்போ அவுட்லைன் போடுறதுக்கு எப்போயுமே வந்து நாங்கள் த்ரீ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மேங்கோ டிசைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மேங்கோ டிசைனில் இங்கேருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கேருந்து முதல்ல வெளிப்பக்கமாக எடுத்து உள்பக்கமாக அப்படி கொண்டு வரணும் எப்போயுமே இந்த எந்த ஸ்டிச்சஸ் நம்ம கொண்டு வந்தாலுமே வந்து கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் தான் கொண்டு வரணும் எப்படின்னா வந்து இப்படி இருந்து தான் இப்படி வரணும் வலது பக்கம் இருந்து அப்படி இடது பக்கம் சுற்றி வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸ்பீடு வரும் உல்ட்டாவில் போட்டோம்னா வந்து அது நமக்கு ஸ்பீட் வராது இப்போ ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா இது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இப்படி கொண்டுட்டும் வரலாம் இதுவும் ஒரு வகையான ஃபில்லிங் தான் நெருக்கமாக வரும் வரணும் கொண்டு வர மாதிரி நம்ம போடணும் கொஞ்சம் கேப் இல்லாமல் வரணும் அப்போ அந்த ஃபில்லிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்டிச்சை நல்லா ஒட்டி ஒட்டி கூட கொண்டு வந்துடலாம் இவ்வளோ நெருக்கமாக கொண்டு வரலாம் இதை நெருக்க நெருக்கமாக போட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேங்க இப்போது இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த மேங்கோ டிசைனை 
இப்போ இடையில் எதுவும் ரொம்ப லைட்டாக எதுவும் கேப் இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லை அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இருந்துச்சு கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு இடையிலே கூட இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு செயின் வந்து நம்ம போட்டுவிட்டு நாட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போடும்போது நம்மளை எரியாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேப் வந்துடும் செஞ்சிடும் அப்போ அது வந்து தெரியாது உங்களுக்கு இப்படியும் போடலாம் நெருக்கமாக இந்த ஃபில்லிங்கை கொண்டுட்டு வரலாம் இன்னொரு ஃபில்லிங் என்ன செய்யலான்னா இது அவுட்லைன் போட்டுக்குவோம் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் சில நேரத்தில் நம்ம ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ நெருக்கமாக இல்லாமல் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா இந்த மாங் மேங்கோ வந்து எவ்வளோ ரொம் நெருக்கி கொடுத்துருக்கோம் இது போல் இல்லாமல் சும்மா ரொப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட நம்ம அந்த செயின் ஸ்டிச்சை இப்படி தள்ளி தள்ளி கூட கொடுத்து ஃபில்லிங் இது பண்ணலாம் நம்ம இதே ஃபில்லிங்கை வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது இல்லை ஒரு மயிலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லைன் ஜரி ஒரு லைன் இந்த த்ரெட் ஒர்க் இப்படி கொடுத்து கூட நம்ம ரொப்பலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் மேங்கோ டிசைனில் நம்ம அது மயில் டிசைனில் நம்ம அந்த உடம்புலேருந்து மேலே ஹெட்டிலேருந்து எல்லாத்தையும் இப்படி ரொப்பும் போது அதுவுமே வந்து அழகாக இருக்கும் அந்த டிசைனுமே உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் செட் பண்ணும்போது நம்ம நான் அழகாக இருக்குங்கிறக்காக மட்டும் போட முடியாது இல்லையா ரேட் வைஸாகவும் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம டைம் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுது அதுக்குள்ளே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபில்லிங்கையும் அதே போல் வெளி பக்கத்தில் அந்த மேங்கோவில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பெட்டல்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னா இங்கே மேலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்படி ஆரம்பிச்சு இதை இதே போல் தான் இந்த கீழ் பக்கமாக இருந்தால் நம்ம ரொப்பி வரணும் இதை கொண்டு வந்துட்டு இப்படி போட்டு கொண்டு வந்து சென்டரில் வந்து நம்ம நிறுத்திடணும் இந்த டிசைன் இப்படிப்பட்ட டிசைன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறுத்திட்டு மறுபடியும் அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து நம்ம வேலை எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்போயுமே கீழே போய் தான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லீவ்ஸ் போடும்போது எப்போயுமே இப்படி கீழே போய் தான் லீவ்ஸ் இப்போ எப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே இப்படி தான் நாங்கள் போடுவோம் சும்மா இது உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பண்ணுறேன் இதை கொண்டு வந்து இப்படி சென்டரில் நிறுத்திக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி மேலே இருந்தால் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து கீழே இருந்தால் நம்ம அப்படி மேலே கொண்டு போய் அந்த லீஃபை கொண்டு வரணும் ஷேப் எடுக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டு காமிக்கிறேன் ப்ராப்பராக இல்லை இலை சின்னது பெருசு இருக்குதுன்னு நினைக்க வேணாம் எப்படி வரணும் எப்படி கொண்டு வரணும் ஸ்டிச்சஸ்ங்கிறதுக்காக இங்கே போட்டு கொண்டு வரணுங்கிறக்காக நான் இதை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இங்கேயுமே வந்து ஒரு லீஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதையுமே கீழ்ப்பக்கம் இருந்து எடுத்து தான் கொண்டு வரணும் நம்ம கொண்டு வந்து இங்கேனா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான்
இதுதான் நமக்கு ஃபில்லிங் மெத்தட் இப்போ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி புட்டாஸ் நெக்கை சுற்றி போட்டால் சும்மா ஃபில்லிங்கோடு நம்ம நிறுத்திடக்கூடாது அவுட்லைன் அதுக்கு ஒன்று கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஒன்று சரியில் இருக்கணும் இல்லை ஆப்போசிட் கலரில் இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா தான் அது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன போடுறதுக்கான டெக்னிக்ஸு அடுத்து இப்போ ஒரு ஸ்டோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டோனை சுற்றியும் அவுட்லைன் பண்ணுறது எப்படின்னா இதே போல் தான் பிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் தான் நீங்கள் கொண்டுட்டு போகணும் சுற்றி 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 நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சாக போட்டு கூட நீங்கள் டிசைன் கொண்டு வரலாம் ஒரு மூணு த மூணு நாலு செயின் ஸ்டிச்சாக போட்டுட்டு வெளியே ரவுண்டு வந்து ஒரு மோத்தி மட்டும் வச்சு விட்டால் அதே ஒரு டிசைனாக அழகாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த மோத்தியை சுற்றி வேறு எதுவும் டெக்கரேஷன் நம்ம பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இது எத்தனை ரவுண்ட் வேணாலும் போடலாம் நெக்கை சுற்றி நம்ம சின்ன சின்ன புட்டாஸாக இது போடலாம் இது போல் நாங்கள் நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இதை போட்டுட்டு ஒரு அவுட்லைன் மோத்தியோ ஹாஃப் டியூப்ஸோ எதனாலும் இல்லை ஒரு ஷாதி கூட எதனாலும் ஒரு சின்ன ஸ்டெம் ஸ்டிச் மாதிரி எதனாலும் போட்டால் கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் இதை இதா இதோடு மட்டும் நம்ம நிறுத்திடக்கூடாது ஐ அது போல் இந்த மாதிரி நாட் பண்ணும்போது இது பக்கத்தில் இப்படி குத்தி வெளியே தெரியாமல் கொண்டு வரணும் நாட் பண்ணணும் இல்லாட்டி வெளியே நம்ம கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்க இடமும் தெரியும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த நாட் பண்ண இடம் அடுத்தது கொண்டு வரோங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து இப்படி முடிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அதே போல் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல தான் முடியுது நம்ம இதோடு முடிச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டிச்சு எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இப்படி திருப்பிக்கணும் அப்போ தான் அந்த இடத்துல வந்து எஜ்ஜு திருப்புறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஷேப் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அது நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல வரும்போதும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிராஸாக போய் இப்படி மேலே திருப்பணும் அதே போல் இந்த பக்கம் வந்தும் ஒரு ஸ்டிச் எக்ஸ்ட்ரா வந்தால் கூட பரவாயில்ல இப்படி போய் இப்படி வாங்க இப்போ பார்த்தாவே இதோடைய ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி தான் வந்து நம்ம பேசிக் செயின் ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது ஒரு இது நம்ம ஃபினிஷிங்காக கொண்டு வர்ற செயின் ஸ்டிச்சும் போகணும் அதே நேரத்தில் எப்படி ஃபினிஷிங்காக கொண்டு வரணுங்கிற மெத்தட் வந்து இது நம்ம இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பேசிக்காக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிகினர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக நிறைய செயின் ஸ்டிச்சஸ் இந்த மாதிரி போட்டு பழக 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 உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் தெளிவாக போட்டு பழகிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒர்க் வந்து ஸ்லோவாக இருந்தாலும் நல்லா வரும் நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்படி நூல் தெரிஞ்சுனா உள்ளே இழுத்து விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இது தான் இந்த செயின் ஸ்டிச்சை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அடுத்தடுத்து நம்ம புட்டாஸ் போடும்போது ப்ளவுசஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் காமிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஜிம்பெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்யூ 